Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autre fond dans notre chaîne QHSE Academy. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre formation de fin avril à début mai 2020. C'est une formation relative à la conception et la réalisation des tableaux de bord et outils de pilotage de la performance. Et au cours de cette formation, il sera question pour nous de voir dans les moindres détails comment on conçoit et met en œuvre un système de pilotage depuis la définition de la stratégie jusqu'à la surveillance et la revue du système de pilotage. Tout ceci en passant par la conception, l'intégration et le déploiement du tableau de bord. Aujourd'hui, nous verrons le troisième et quatrième module de notre formation. Ces modules sont intitulés respectivement pour le module 3, le tableau de bord croisant la mesure de la performance qualité et des processus. Pour le module 4, comment adapter les modes de représentation des indicateurs aux différents cibles de l'entreprise. La formation sera animée par moi-même. Je m'appelle Butchou Wabo Ivan, suis titulaire d'un master en QHSE, suis formé en entrepreneuriat et montage de projets, suis concepteur et développeur de pages web. Je conçois également des tableaux de bord et outils de pilotage de la performance. J'ai également subi d'autres formations dans les métiers de l'environnement et du développement durable. Avant de débuter, je remercie premièrement toutes les personnes qui me suivent jusqu'à aujourd'hui et qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, tout en invitant tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en bas de cette vidéo et, en acti et à activer la cloche de notification. Ceci dans le but de ne surtout pas manquer la suite de la formation ainsi que des autres formations qui viendront. Je tiens également à rappeler que le troisième package de documents relatifs à cette formation se trouve en description de la seconde vidéo. Nous allons premièrement rappeler, avant de débuter cette, ce module, quels sont les différents modules inhérents à cette formation. Comme nous l'avons précédemment dit, cette formation a pour but de voir dans les moindres détails comment on conçoit et met en œuvre un système de pilotage de la performance. Et pour parvenir à cet objectif, nous avons reparti la formation en six modules ordonnancés comme suit. Dans le module 1, nous avons parlé du déploiement des objectifs. Nous avons vu dans ce module comment on peut quitter d'une stratégie qui est fixée par la, par la direction à des objectifs stratégiques. Et des objectifs stratégiques, on passe à des objectifs opéra, opérationnels. Et en second module, nous avons vu comment on définit les indicateurs pertinents pour mesurer l'efficacité du système de management. Après avoir abordé le déploiement des objectifs stratégiques et la définition des indicateurs, nous verrons en troisième module comment consolider les indicateurs les plus représentatifs de la performance du système de management au sein d'un nouveau document qu'on appelle le tableau de bord. Et en quatrième module, nous parlerons des principaux modes de représentation des indicateurs au sein du tableau de bord. Et en cinquième module, nous verrons la méthodologie pour concevoir un tableau de bord Excel. En fin de module, nous verrons comment mesurer l'efficacité d'une démarche de gestion des connaissances. Le module, les modules 2, 3 et 4 d'aujourd'hui se dérouleront comme, comme suit. Premièrement, nous allons rappeler quelques notions importantes. Secondairement, nous allons voir les étapes pour, pour élaborer un tableau, un tableau de bord. Troisièmement, nous allons voir la représentation des indicateurs au sein du tableau de bord. Et pour terminer, nous verrons quelles sont les causes de l'échec de la conception du tableau de bord. Nous allons maintenant aborder quelques notions import importantes. La première notion importante sur laquelle nous allons aborder, c'est la notion de tableau, de tableau de bord. Pour mieux comprendre ce que c'est que le tableau de bord, nous commencerons Premièrement, par définir le tableau de bord. Le tableau de bord est un instrument de la mesure de, mesure de la performance facilitant le pilotage proactif d'une ou plusieurs activités dans le cadre d'une démarche de progrès. Cet instrument contribue à réduire l'incertitude et facilite la prise de risques inhérente à toute décision. C'est un instrument d'aide à la décision. Le tableau de bord est en effet le composant clé d'un management de la performance maîtrisée. La qualité de sa conception conditionne sa réussite de la mise en place d'une stratégie gagnante en 
théorie. Encore, faut-il bien savoir quel est le rôle et la portée de cet instrument de mesure et d'aide à la décision. En effet, le tableau de bord est loin d'être un instrument aussi simple qu'il y, qu y paraît. C'est un instrument de pilotage et de, et de contrôle. La différence entre les, les deux notions vient du fait qu'on contrôle un résultat qui est déjà là. Or, le pilotage, on s'assure qu'on est en train d'aller vers le résultat escompté. Le tableau de bord va donc servir à prendre des décisions orientées selon la stratégie poursuivie. Toute la subtilité de la conception de cet instrument repose justement sur la compréhension de la stratégie. C'est la raison pour laquelle, lors de nos précédents modules, nous avons abordé la notion de définition et de déploiement des objectifs stratégiques. Car la, le tableau de bord est, découle des objectifs straté, stratégiques et en second module, nous avons abordé comment on définit les, indica, les indicateurs. Nous poursuivons maintenant par voir le principe des tableaux de bord actuels. Le principe des nouveaux tableaux de bord est le suivant. Délaisser l'outil de contrôle pour adopter l'instrument de pilotage, c'est passer d'une attitude réactive à une attitude pro, proactive. Très longtemps utilisé comme un simple outil de contrôle, il est grand temps de changer de logique pour que cet instrument soit exploité à sa juste valeur, c'est-à-dire pour un aide au pilotage à part entière. Le tableau de bord de pilotage est la brique essentielle à toute démarche de progrès conçue d'un esprit de performance durable. Ici, nous, voyons, nous allons voir ce schéma qui illustre parfaitement nos dits. En effet, cet instrument de mesure de la performance ne sert pas uniquement à, à contrôler. Dans les méthodes de management passées, on planifiait une action, on contrôlait et après on mettait des sanctions pour pouvoir s'améliorer. Ça veut dire qu'on est dans une logique qu'on fait d'abord et après on fera, on fera mieux. Le tableau de bord de pilotage de la performance qui est objet de cette formation va au-delà de cette conception que l'on peut qualifier de traditionnelle et totalement dépassée aujourd'hui. Cet instrument apporte un éclairage précis de la situation en cours orientée selon l'objectif de la démarche stratégique engagée. À la lecture des indicateurs de performance, le décideur ou l'équipe décideur sont alors à même d'évaluer la pertinence des, en, des actions engagées pour atteindre les objectifs tactiques. Ils sont, ils sont aussi mieux armés pour étudier l'opportunité d'une nouvelle action. C'est dans l'esprit qu'ils assurent un pilotage proactif et non réactif. Comme nous voyons aussi dans les anciennes méthodes de management, on planifiait on contrôlait et après on, on sanctionnait. Les nouveaux tableaux de bord ont changé cette, cette philosophie. Dans les nouveaux tableaux de bord, on planifie, on contrôle et en cours de contrôle, on mesure et on met des actions pour corriger dans le but d'arriver vers l'objectif qui a été fi fixé. Maintenant, nous allons poursuivre nos notions importantes en parlant des rôles et fonctions du tableau de bord de pilotage. Pour mieux concevoir le tableau de bord, et ainsi mieux l'utiliser, il est plus utile de bien connaître les cinq rôles essentiels du tableau de bord. Les cinq rôles du tableau de bord sont les suivants. Premièrement, il réduit l'incertitude en structurant l'information et en facilitant le passage du sens. Le tableau de bord, instrument de pilotage, est un réducteur d'incertitude. Imaginez un peu un contexte où vous êtes en situation de vouloir décider un choix important à réaliser. Grâce au tableau de bord, vous disposez en effet de toutes les informations relatives à la situation présente et vous pouvez envisager exhaustivement toutes les prises de décision qui sont possibles. Le propre du décisionnel, c'est justement d'avoir de l'incertitude, de l'incertitude et c'est un sud un non maîtri, maîtrisé. Le tableau de bord bien conçu vous aide à mieux comprendre les risques qui sont pris à la décision et donc comment les limiter. Le tableau de bord permet également de stabiliser l'information. L'information est changeante par, par nature. Le tableau de bord 
propose un, un instantané cohérent de, de la situation. Les informations présentées au sein du tableau de bord ne sont pas en décalage temporel, plus que les nouveaux tableaux de bord, comme ceux qui sont conçus avec Excel, assurent une mise à jour automa automatique. Le temps est arrêté pour un moment, le temps d'apprécier le contexte global grâce au tableau de bord. Le tableau de bord facilite la communication. Bien conçu, cet instrument est un référentiel commun pour des échanges constructifs entre et les responsables et la direction, et également entre les superviseurs et les responsables, et également entre les opérateurs et les superviseurs. Et en petit cap, le tableau de bord permet de dynamiser la, la réflexion. Bien conçu, cet instrument incite le décideur à pousser plus en avant sa prospection. Et en cinquième lieu, le tableau de bord permet de la maîtrise du risque. Le tableau de bord contribue à une prise de risque réfléchie. Toutes les décisions étant une prise de risque. Lorsqu'on dispose d'un tableau de bord, on dit que ça nous aide à maîtriser le risque car on va disposer de toutes les informations pertinentes à la prise de, de, de décision. Maintenant, en grand 4, nous verrons quelle est la finalité du tableau, du tableau de bord. Le tableau de bord permet de mesurer l'atteinte d'un ou de plusieurs objectifs, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, en prenant appui sur les indicateurs de, perform de performance qu'on avait définis plus haut. Au-delà de l'amélioration des performances, le tableau de bord peut répondre à d'autres finalités. Premièrement, le tableau de bord rassure la direction quant à l'efficacité des actions qu'il a déployées. La direction pourrait ainsi s'assurer que, en fonction de la stratégie qu'elle a établie, cette stratégie qui a été transformée en tactique par les responsables de niveau intermédiaire, qui ont ensuite transformé ces objectifs stratégiques en objectifs opérationnels, la direction pourra évidemment se rassurer que les actions qu'elle a déployées sont bonnes ou mauvaises. En deuxième lieu, elle permet de réaliser un diagnostic objectif et rapide de la situation. Comme nous l'avons dit plus haut, les tableaux de bord d'aujourd'hui ont ceci des particuliers, ils se mettent à jour automatiquement. Dès que tu insères une donnée, le tableau de bord va se mettre à jour automatiquement. Donc, à tout instant, on pourra avoir idée de comment fonctionne notre processus, notre entreprise, notre activité ou toutes les choses dont on veut assurer le pilotage. Et en troisième lieu, elle, elle permet de motiver le personnel dans la poursuite de tes efforts. Je prends par exemple un exemple. On a mis un tableau de bord pour contrôler une chaîne de, de production. Avec ce tableau de bord qu'on affiche chaque, chaque, comme dans le, chaque jour, les, les opérateurs peuvent se rendre compte que leur processus fonctionne à 4, est bon à 90%. Cela va les motiver à ne pas descendre. On prend par exemple aussi une carte de contrôle. Une carte de contrôle va te dire quand, ça devient, quand ce n'est pas bon. Si les opérateurs voient que toute cette semaine ou tout ce mois, nous avons bien travaillé, ça va les, les motiver plus à travailler. Et en quatrième lieu, alerter immédiatement le gestionnaire en cas de problème. Comme je l'avais dit plus tôt, les tableaux de bord se mettent à jour automatiquement. Et nous avons ce qu'on appelle des indicateurs alertes. Nous verrons plus tard que ce genre d'indicateurs. Ces indicateurs vous alertent sur une situation qui est bonne, mauvaise ou, ou moyenne. Maintenant, nous allons poursuivre notre présentation en parlant des différents tableaux de bord. Comme nous venons de voir, la finalité d'un tableau de bord est de piloter une activité, c'est-à-dire de prendre des décisions pour agir à partir des résultats escomptés. Nous, nous distinguons trois types de tableaux de bord, à savoir les tableaux de bord de pilotage opéra, opérationnel. Ces tableaux de bord assurent le suivi de l'exécution de tâches au niveau des opérations et de la mise en œuvre d'un plan d'un plan d'action. Je veux par exemple prendre comme exemple un tableau de bord qui suit le nombre de clients pour les vendeurs, un tableau de bord de gestion des risques. Ce type de tableau de bord facilite le pilotage d'une entreprise car avec cet outil d'aide à la décision, il est aisé de mettre en œuvre des actions correctives appropriées si la situation l'exige. En second lieu, nous verrons les tableaux de bord de pilotage stratégique. Ces tableaux de bord donnent une vision globale des activités de l'entreprise au comité de direction ou aux parties prenantes. Qui dit quand je ne parle de parties prenantes, je parle aussi des clients, des actionnaires, des prestateurs. Ce type de tableau de bord nous facilite la prise de décision. Il y a également les tableaux de bord d'analyse des données. 
cette utilisation est moins conventionnelle que les autres. Car ce tableau de bord est, comme nous l'avons dit, un tableau de bord de contrôle. Lui ne permet pas de suivre les actions qu'on avait planifiées. Cette utilisation est moins conventionnelle que les autres. Son objectif ici étant de donner de la matière pour la compréhension des, des chiffres. Une des applications de ce type de tableau de bord est l'amélioration continue des processus. Nous sommes dans la recherche des, des causes. Il est permis vraiment de s'interroger d'après nos dits antérieurs s'il s'agit encore des tableaux de bord. Mais toutefois, il ne faut pas remettre en cause l'utilité de ce type de tableau de bord. En seconde partie du module, nous verrons les étapes pour élaborer votre tableau de bord. Et avant de commencer, nous verrons quels sont les, les indispensables pour la création d'un bon entre guillemets, tableau de bord. Il n'est pas question de produire des tableaux de bord pour rien. Vous pouvez crier victoire si le fruit de votre travail est réellement utilisé par les destinataires, que ce soit votre collaborateur ou vous-même. Mettre en place un tableau de bord accepté et compris est forcément simple et pertinent. Ce qui signifie, premièrement, la participation des futurs utilisateurs à la conception du tableau de bord et à la sélection des indicateurs. Pour que le tableau de bord soit accepté par les différents utilisateurs, il est important d'impliquer ces différents utilisateurs dès lors qu'on pense à créer le tableau de bord. Le risque de faire fausse route, c'est-à-dire de faire des mauvais choix, trop peu d'informations ou, ou un sujet d'informations, est ainsi fortement réduit. Secondairement, il faut également prendre en compte le nombre limité de mesures pour se focaliser sur l'essentiel. Surtout, il n'est pas nécessaire de surcharger votre tableau de bord au risque de le rendre illisible. De préférence, l'ensemble des mesures d'un tableau de bord doit tenir sur une seule page. Maintenant, c'est la collecte des données et autres qui seront dans les autres pages. Mais le tableau de bord en lui-même doit tenir sur une seule page. C'est-à-dire, d'un seul coup d'œil, le décideur a une vue globale de la situation. Troisièmement, des résultats incontestables. Avec une définition transparente, simple et compréhensible, sans contestation possible. Il faut bien définir le périmètre du tableau de bord. Ce périmètre doit également être con concret. Et en quatrième, et en quatrième lieu, des indicateurs permettant l'action. On doit avoir un niveau de détail suffisamment précis au niveau de ces indicateurs pour que rien qu'à bas de ces indicateurs, le décideur puisse prendre des actions. Et ensuite, des sources de données accessibles. Les données doivent pouvoir être accessibles pour calculer, pour les, les calculs. Nous, si nous travaillons par exemple avec Excel, nous pouvons mettre une feuille spécialement où on collecte des données. Nous allons pouvoir mettre une feuille de tableau de bord. En tout cas, toutes ces notions que je suis de vous dire actuellement seront mises en pratique dans le module de demain. Je rappelle que le module de demain, qui est celui de vendredi, va durer plus d'une heure de temps. Car nous allons concevoir un tableau de bord concrètement de A à Z. Et en petit 6, un modèle de tableau de bord clair et convivial. Ceci pour motiver celui qui l'utilise de l'exploiter au, maxi, au maximum. Après avoir vu les indispensables pour la création d'un bon tableau de bord, nous passons maintenant aux étapes de création du tableau de bord. Pour tendre vers l'efficience, l'élaboration d'un tableau de bord doit respecter un certain nombre de grandes étapes. On part toujours du fond pour s'attacher à la, à la forme. La première étape de création du tableau de bord va être ici de la définition des objectifs poursuivis. Poursuivi. La première étape qui est liée à la conception du tableau de bord consiste à déterminer précisément l'objectif auquel doit répondre ce dernier et la cible à laquelle il entend s'adresser. C'est-à-dire, on va déterminer quel est l'objectif de notre tableau de bord et pour qui nous concevons ce tableau de bord. Comme mentionné précédemment, L'utilisation du tableau de bord peut aller bien au-delà du pilotage de la performance. Il est également, je voulais préciser cela, il est également important de tenir compte à la fois des besoins du destinataire et de son niveau de maîtrise de, du dit outil. C'est donc pour cela qu'on on avait, on avait dit plus tôt, lorsqu'on veut concevoir un tableau de bord, il est important qu'on conçoive ce tableau de bord en complicité avec le précédent utilisateur. Je prends par exemple un exemple. 
nous, quand moi, je, je laisse mes travaux en freelance, ce que je conçois des tableaux de bord pour des particuliers, je les accompagne dans toute la, la démarche, que ce soit de la définition des objectifs stratégiques, le choix des indicateurs et même l'utilisation et le montage du tableau de bord. Ceci dans le but que lorsqu'on fournira le livrable au client, il n'aura pas de plainte, il n'aura pas de plainte à aborder vis-à-vis -vis de ce tableau de bord, plus que on avait conçu ce tableau de bord avec son entente, son entendement. Et cela est important car nous ne savons pas le niveau de maîtrise de l'outil du, du, de l'utilisateur. On peut par exemple monter un tableau Excel pour un particulier, nous ne savons pas s'il connaît Excel ou pas. Or, si on avait impliqué ce particulier depuis le début de la démarche, nous pourrons savoir comment modéliser ou comment le former sur Excel avant de lui donner le tableau, le tableau de bord. La seconde étape de la création du tableau de bord consiste à choisir ses indicateurs de perfor performance. Pas de tableau de bord sans, sans KPI. KPI veut dire Key Performance Indicator en français, indicateur de performance clé. En effet, ce sont ces indicateurs qui vont permettre à l'entreprise de mesurer l'efficacité de ses actions. Je tiens à rappeler que les indicateurs de performance ont été objet de notre module passé. Bon, toute personne qui n'est pas, qui n'est pas encore à même de savoir comment on définit les indicateurs de performance, quels sont les critères d'un bon indicateur de performance et comment choisir des indicateurs de performance adaptés aux besoins de son entreprise. Je l'invite à suivre le second module puis de revenir et suivre aisément ce troisième et quatrième module. Chaque indicateur doit être relié à un ou plusieurs inducteurs de performance, c'est-à-dire un facteur qui contribue à améliorer significativement la performance de l'activité en matière de coût, délai ou encore de qualité. Je tiens à rappeler que les indicateurs clés de performance ne sont pas des données comme des autres. Elles s'inscrivent en effet dans un contexte bien précis. Elles peuvent être soumises à un biais. C'est-à-dire les indicateurs peuvent avoir des variations. Et on tient également à rappeler que ces indicateurs ne sont pas fixés au hasard. Pour fixer un indicateur, on va reprendre le concept de l'organisme et voir si nous pouvons aller vers l'indicateur que nous avons fixé. Ils doivent, par ailleurs, ils doivent par ailleurs être une source de valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne sert pas, il ne sert, il ne sert à rien de fixer des indicateurs qui nous permettront de rester sur place. On doit toujours penser à s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. En troisième étape, nous allons définir une périodicité de mise, de mise à jour. Là, nous allons définir quelle fréquence doivent être mis à jour les indicateurs, si c'est chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. La périodicité doit avoir du sens. Ça veut dire qu'on ne doit pas définir des fréquences de mise à jour des indicateurs au hasard. On peut par exemple définir la fréquence de mise à jour des indicateurs chaque trimestre ou chaque semestre. Car nous savons par exemple que ce trimestre-ci, le niveau de production va varier. Ça veut dire que l'indicateur va, va, va influencer, car le processus en lui-même est, est influencé par différents facteurs. Par exemple, on peut prendre des décisions en se basant sur un taux de turnover relevé chaque jour, chaque semaine, n'a aucun intérêt et peut même s'avérer contre-productif. En revanche, sur plusieurs mois, il est bien plus significatif et, et utile. Et en quatrième étape, nous allons soigner la forme du tableau de, de bord. Pour être réellement utile, un tableau de bord doit être à la fois accessible et, et efficace. Comme vous l'avez vu par exemple dans le premier tableau de bord que vous avez vu, j'ai eu à monter. Il y avait des smiles à l'intérieur, il y avait des voitures qui roulaient, il y avait des, des, des thermomètres, il y avait des indicateurs de feu tricolore, il y avait des vumettes. Cela c'est pour, pour attirer le décideur à jeter un coup d'œil à son tableau de bord. Les, les, anciennes, les anciens tableaux de bord qu'on qu considérait, qu'on construisait, pour ma part, vous allez m'excuser du langage, qu'on construisait, pour ma part, n'étaient pas très attractifs. Cela faisait que les décideurs les abandonnaient. Or, si vous faites un tableau de bord qui frappe à l'œil du décideur, d'un seul coup d'œil, il pourra avoir, il pourra apprécier. Car si vous mettez, par exemple, un indicateur smiley, si vous voyez quelqu'un qui est souriant, il va dire, oh, c'est bon. Mais si un jour, il ouvre la machine là, il voit. Le smile devient rouge. Il dit que, oh, qu'est-ce qu'il ne, qu qu ne voit pas Là, il va se remettre en question pour voir qu'est-ce qui est bon ou, ou pas. Je tiens également à empresser qu'il n'est pas forcément judicieux d'opter pour un tableau de bord Excel si l'objectif est de diffuser auprès des destinataires, 
qui ne présentent pas la même maîtrise technique. C'est pour dire par exemple que on peut décider de faire un tableau de bord avec Excel et qu'on compte diffuser les résultats plus tard. Si nous faisons ce tableau de bord avec Excel, et nous devons nous assurer que le destinataire du dit tableau de bord maîtrise un peu la, la technique. Dans tous les cas, il serait essentiel de bien segmenter son tableau de bord par niveau de détail, par le type, par exemple, en faisant usage des graphiques, afin de mettre en valeur les informations imp importantes et notamment les écarts entre les différentes périodes et le type à, à atteindre. Comme vous l'avez également vu dans le tableau de bord que je vous avais envoyé, vous, avez, vous, vous allez constater que j'avais mis des codes couleurs. Par exemple, le rouge, c'était pour la gestion de la clientèle. Le orange, c'était pour la production. Le vert, c'était pour la gestion du personnel. Ça veut dire qu'on doit pouvoir segmenter notre tableau de bord et l'ordonnancer. Ça veut dire que d'un seul coup d'œil, dès que le décideur voit que le rouge, il sait que le rouge, c'est la couleur des processus. Le vert, c'est la couleur de tel. Le orange, c'est la couleur de tel. En cinquième étape, nous allons passer maintenant à l'audit du tableau de bord. Après l'intégration et le déploiement du tableau de bord, il est important de répondre aux questions suivantes. Première question, êtes-vous sûr de l'efficacité du tableau de bord et de sa pertinence? Seconde question, êtes-vous absolument certain que votre tableau de bord reflète la situation réelle de votre entreprise? Il y aurait intérêt avant d'accorder... Toute, con, toute confiance et de prendre des décisions, de faire un audit régulier de ce dernier pour s'assurer de sa validité. Comme j'avais dit, le tableau de bord est un outil d'aide à la décision. Mais un tableau de bord mal conçu et mal défini peut nous amener à prendre des décisions contre-productives. Nous mettrons en fin de vidéo quelles sont les principales causes de l'échec de la conception d'un tableau, tableau de bord. Voyons maintenant, voyons maintenant comment mettre en pratique ce, cet outil. Nous allons nous mettre dans la peau d'un responsable. Nous allons prendre pour cet exemple, nous allons nous mettre dans la peau d'un responsable qualité qui a mis en place un tableau de bord et qui a, et qui a mis en place des tableaux de bord et qui les a mis dans différentes unités. Pour faire audit des tableaux de bord qu'il a mis en place au sein des superviseurs, il est, il est nécessaire pour au, au responsable qualité de poser deux questions pertinentes et, et suivantes. La première question, le tableau de bord est-il utilisé Lorsqu'il posera cette question au responsable, au superviseur, il sera facile pour lui de savoir si c'est tel ou, ou pas. Pour cela, on pose la bonne question et on écarte les réponses qui divergent. Le décideur doit vous dire s'il utilise réellement le tableau de bord ou pas. Si votre interlocuteur, c'est-à-dire le superviseur, semble vous dire qu'il n'utilise pas le tableau de bord parce qu'il est trop occupé ou parce qu'il n'a pas de temps ou parce que les indicateurs sont obsolètes. Là, pliez bagage. Dites-vous que le tableau de bord ne, ne le sert à rien. C'est juste là comme, décora, comme décoration. Car nous l'avons dit, un tableau de bord bien monté doit attirer l'attention du décideur et doit être un outil de pilotage. Car vous, responsable qualité, quand vous mettez en place ce tableau de bord, c'est pour aider le responsable de l'unité à agir vers les objectifs opérationnels que vous lui avez définis. Bon, si vous donne pour motif qu'il est occupé ou que les indicateurs sont quoi ou je ne sais pas quoi d'autre, ça veut dire qu'il n'a pas réellement compris l'importance du tableau de bord. Donc, quitte à vous de voir comment le coacher et l'amener à réellement utiliser ce tableau de bord. Comme, comme nous l'avons dit au chapitre 1, la réussite d'une entreprise est en, est en chaîne. Ça va de la direction jusqu'à jusqu l'usine. Seconde question que vous allez poser, vous allez vous attarder sur la nature des indicateurs qui est utilisé par ce dernier. Si vous voyez que, les, que le, le chef de superviseur, le superviseur, pour ma part, utilise que des indicateurs de productivité, des délais, des coûts, des quantités, il ne s'agit pas là d'un tableau de pilotage, mais plutôt d'un tableau de contrôle. Je vous invite alors, si vous êtes responsable, que ce soit qualité, RH ou autre, de coacher le dit dernier comment on conçoit et met en œuvre des, indica, des indicateurs pertinents ou, ou au mieux même vous pouvez l'inviter à regarder ma vidéo sur les indicateurs de, sur les, sur comment définir des indicateurs pour mesurer l'efficacité de son, procès, son processus nous allons maintenant voir en troisième partie de ces modules 
la représentation des indicateurs au sein du tableau de bord. Pour en faciliter l'utilisation, pour en faciliter, faciliter l'utilisation et mieux enseigner l'usage, il est habituel qu'on classe les indicateurs en trois catégories en relation avec le type d'information transmise et les attentes du décideur. Le premier type d'indicateur sont les indicateurs d'équilibration. Ces indicateurs de performance étroitement liés aux objectifs est un peu la boussole du décideur. Il informe sur l'état du système sous contrôle en relation avec les objectifs suivis. Seront-ils tenus Faut-il renforcer les actions déjà engagées Faut-il réaffecter les ressources Faut-il précipiter les actions qu'on a programmées Ces indicateurs d'équilibration sont généralement présentés sous forme d'indicateurs tachymètres. C'est-à-dire qu'on a trois zones. On a une zone verte, une zone orange et une zone, une zone rouge. On, le décideur saura par exemple s'il regarde son tachymètre qui est dans la zone verte, ça veut dire que c'est bon. S'il est dans la zone orange, c'est un peu mauvais. C'est la zone rouge. Là, il y a obligatoirement mesure à prendre des, des actions. Le second type d'indicateur sont les indicateurs d'anticipation. Un bon tableau de bord est aussi un instrument de prospectif. Avec quelques indicateurs d'anticipation, un bon tableau de bord va permettre de voir un peu plus loin que le bout de son écran et d'envisager avec une meilleure assise la situation actuelle. Doit-on par exemple concourir avec le plan d'action actuel Est-il nécessaire de le reviser ou alors est-il nécessaire de saisir d'autres occasions Ces indicateurs d'anticipation sont généralement présentés sous forme de, de vimètre. Le vimètre présente des différents seuils et on dit pour chaque code de couleur qu'est-ce qui signifie. Par exemple ici, quand c'est très vert, ça veut dire c'est bon. Moyennement vert, très, très bon. Vert, c'est bon. Jaune, c'est moyen. Lorsque c'est bleu, ça veut dire que c'est mauvais. Là, on était à 50, à 57%. Ça veut dire que c'était très bon. Et en troisième et dernier type d'indicateur, ce sont les indicateurs d'alerte. Ces indicateurs d'alerte sont de type tout haut ou rien. Ils vont signaler un état anormal du système sous contrôle nécessitant une action immédiate ou non. Un franchissement de seuil critique, par exemple, entre dans cette catégorie d'indicateurs. Bien des concepteurs aujourd'hui accordent la part du lion aux indicateurs d'alerte. C'est pour ma part c'est une erreur car on ne pilote pas par, excep par exception. Il ne faut pas, il ne suffit pas de contrôler un processus qui ne se déroule pas comme prévu. Il est important de savoir pourquoi le processus ne se déroule pas comme, comme prévu. Or, les indicateurs d'alerte vont juste te dire le processus va bien ou il va, ou il va mal. Il ne permet pas de nous dire quelle est la cause de la déroute du dit, procès, du dit processus. Maintenant, pour terminer ce module, nous verrons quelles sont les causes de l'échec de la conception du tableau, du tableau de bord. Pour bien rater son projet de tableau de bord, pour ça, les solutions ne peuvent pas en manquer. La plus courante et la plus efficace reste encore d'inverser l'ordre logique des phases que nous citons depuis le début de cette formation et de se focaliser sur le choix des indicateurs de performance avant de s'intéresser à la question primordiale de l'identification des objectifs à atteindre. Aucun doute, si vous procédez ainsi, vous allez réussir un superbe échec et votre tableau de bord ne sera vraiment pas effectif. C'est la raison pour laquelle j'invite toute personne qui a suivi cette formation et qui veut un jour se lancer dans la conception du tableau de bord. Il est primordial pour lui de suivre les étapes que j'ai énoncées plus haut. Premièrement, la direction va définir une stratégie. Cette stratégie va être, man, va être man, man, manifestée au sein d'une politique. Dans la politique, la direction va mettre ses intentions et, orient et orientations. De cette politique, il y aura différents axes. Avec ces axes, on pourra établir les objets, les objectifs stratégiques. Ces objectifs stratégiques seront déployés plus tard à, au travers de la méthode Oshin Karim, qui est la méthode du professeur Ishi, Ishikawa. Elle va nous permettre de déployer les objectifs stratégiques qui étaient fixés par la direction en objectif opérant, opérationnel, en passant par une chaîne de personnes, à savoir la direction les responsables de niveau intermédiaire, les superviseurs ou chefs ou chef d'équipe. Une fois qu'on a défini les objectifs opérationnels, nous allons maintenant prendre des indicateurs pour nous montrer si nous fonctionnons avec des, si les objectifs opérationnels sont en train d'atteindre ou, ou pas. 
Et après maintenant avoir défini ces indicateurs, nous concevons maintenant le tableau de bord. Bien trop de personnes que j'ai eu à assister focalisaient premièrement leur attention sur le choix de l'indicateur de performance avant de parler de, de l'objectif. On ne peut pas faire un tableau de bord véritablement opérationnel si nous ne suivons pas la méthodologie que je viens de citer plus haut. On commence d'abord par les objectifs avant de créer, avant de parler des, indica, des indicateurs. Secondairement, on peut privilégier le fun avant toute chose. C'est ce qui ce qui en devise de certains. Je me rappelle lorsque j'ai créé le tableau de bord d'un particulier, lui, pour lui, l'accent devait être plus mis sur le beau, sur l'aspect la, sur visuel. À, à votre avis, que servirait un tableau de bord assez beau s'il ne provient s'il ne donne pas une information qui peut pousser à prendre des, des décisions. Bon, je vous invite, même s'il faut faire simple, faites simple, mais que votre tableau de bord vous amène concrètement à prendre des, des, décis, des décisions. Nous arrivons ainsi à la fin de cette présentation. Nous espérons vous avoir donné toutes les cartes et informations nécessaires pour la définition de votre tableau de bord et, les, et la et la mise en œuvre des indicateurs au sein de ce tableau de bord. Dans le cinquième et dernier module de cette formation, qui est pour moi le module le plus important, car durant ce module qui durera plus d'une heure, nous verrons comment mettre en pratique toutes les notions que nous ayons eu à voir jusqu'ici en concevant un tableau de bord de A à Z avec Excel. Dans ce tableau de bord de A à Z avec Excel, nous verrons comment on conçoit des indicateurs de type tachymètre, des indicateurs de type vumètre, des indicateurs de type thermomètre, des indicateurs de type feu, feu tricolore. Bon, je vous invite à ne surtout pas louper cette formation, ce, ce cinquième module qui débutera demain à 17h précise. Je vous enverrai le tableau de bord que nous allons concevoir de A à Z avec Excel demain matin. Bon, demain matin, rendez-vous sur ma page Facebook, vous verrez comment j'ai mis, comment j'ai le lien que j'ai mis pour accéder au cinquième module. Revisez, voyez déjà de quoi nous allons traiter le soir et quel est le tableau de bord que nous mettrons en œuvre hein, ensemble. Rendez-vous demain et à ne pas manquer sous aucun pré prétexte. La formation, le, la formation de ce module ayant ainsi terminé, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook QHSE. Academy. Vous êtes déjà plus de 2200 personnes à me suivre sur cette page. L'idéal pour moi serait que tout le monde me rejoigne sur cette page car publier dans d'autres groupes me rend la tâche un peu facile. Surtout que dans ces groupes, je suis bloqué à, je suis bloqué à un certain niveau de commentaires. Par exemple, si je mets par exemple, 50 commentaires pour répondre à mes intervenants, je ne pourrais plus les, les répondre. Bon, l'idéal pour moi est que toutes les personnes qui me suivent me rejoignent également sur ma page Facebook. J'invite également tous ceux qui n'ont pas encore eu à, qui n'ont pas encore eu à s'abonner à ma chaîne YouTube de bien vouloir s'abonner et activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer la suite de la formation et les différents autres packages qui viendront avec. Je vous invite également à regarder plus tard dans les mois à venir mon site web Wattbo Consulting and, and QSE. Dans ce site web, je mettrai les différents blogs que je publie. Je mettrai également aussi les livres et documents ainsi que des thèses des thèses de QHSE qui pourraient vous aider. Ce site web est en construction. Bon, il était en construction. On a, on a dû arrêter pour des problèmes soucis financiers. Mais dès que nous, nous mettons le site web à jour, nous vous tiendrons informés. C'était Wadbo Yvan de la chaîne QHSE Academy. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre en commentaire de la vidéo vos suggestions et appréciations ainsi que toutes vos différentes questions. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour m'encourager à vous fournir de formations de plus en plus gratuites et surtout lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et dans le cas contraire, si vous n'avez pas aimé la vidéo, bien vouloir mettre en commentaire qu'est-ce que vous, aimez, vous aimeriez que j'améliore dans mes différentes présentations. Comme nous l'avons dit, la perfection n'est pas de ce monde mais nous essayons de tendre tous vers la perfection. Rejoignez-moi sur Facebook et également sur YouTube. C'était un, un réel plaisir d'être avec vous. Je vous donne encore rendez-vous demain à 17h pour ne surtout pas manquer le cinquième et dernier module de la formation. Le module le plus important. Dans ce module, nous verrons comment mettre en œuvre un tableau de bord avec 
avec Excel de A à Z. C'était What Do You